Hola qué tal amigos, bienvenidos a su canal La Señal del Deporte Quien les habla, su gran amigo Alex Colmenares Y el día de hoy vamos a hablar de una fuerte polémica Que se ha desatado entre Cristiano Ronaldo y el club del Manchester United Antes de iniciar la Copa del Mundo, Qatar 2022 Cristiano Ronaldo ha tenido una entrevista con el gran Pierre Morgan, en donde Cristiano Ronaldo ha explotado diciendo lo siguiente Me siento traicionado y me han convertido en la oveja negra El portugués estalla y va directamente contra Eric Tenham y varios miembros del Manchester United Cristiano Ronaldo prometió que hablaría y lo ha hecho. El delantero portugués ha concedido una entrevista al periodista Pierre Morgan, donde carga duramente con lo que le está sucediendo en el Manchester United. Me siento traicionado porque me han convertido en la oveja negra, asegura Cristiano Ronaldo, que apunta directamente a su entrenador, aunque reconoce que no solamente es el único quien lo quiere fuera del Manchester, no solo el entrenador, hay dos o tres más que me quieren fuera del club. They're trying to force you out, yes. Not only the coach, but the other two or three guys there around the club. Uh, the senior executive club. Yes, that I felt betrayed. And uh, you think they're trying to get rid of you? Honestly, I shouldn't say that, I don't know, but listen, I, I don't care, I'm always, people should listen to the truth. Yes, I feel betrayed and I felt that some people that don't want me here, not only this year, but last year too. El portugués también tiene un mensaje para sus críticos. En la entrevista, Cristiano Ronaldo también tiene un mensaje directo para sus críticos. Uno de los duros es el futbolista de los Diablos Rojos, Gwen Rooney. No sé por qué me critica tanto. Probablemente porque terminó su carrera y sigo jugando a un alto nivel. No voy a decir que me veo mejor que él, lo cual es verdad. Así lo resaltó Cristiano Ronaldo. Además el portugués dice que en esta situación no es una novedad de esta temporada. Puede que no deba decirlo, pero la gente tiene que saber la verdad. Me he sentido traicionado, me he sentido que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, el año pasado también. El delantero portugués también ha dicho, no he visto ninguna evolución del club desde que se fue el señor Alex Ferguson. El delantero también carga duramente contra decisiones como la de colocar a Ralf Radny a las manos del club. Si ni siquiera eres entrenador, ¿cómo vas a ser el jefe del Manchester United? Si ni siquiera había oído hablar de él. Por otra parte Cristiano Ronaldo también resaltó la pérdida de uno de sus hijos durante el parto de su esposa. Dice que esto fue un golpe muy duro para él y en ese momento tampoco sintió el apoyo del club. Tuvieron falta de empatía especialmente cuando su hija de tres meses fue hospitalizada en julio y no pudo incorporarse a la pretemporada como él lo tenía previsto, porque quería estar junto a ella. Desde el club tuvieron gran duda de su palabra, y esto le hizo sentirse dolido. Cristiano Ronaldo también aprovechó para enviar un gran mensaje a la afición. Cristiano ha sido rotundo sobre el cariño que siente por los aficionados del Manchester United. Son lo más importante del fútbol, juegas para ellos, Siempre están de mi lado, para mí son todo, por eso doy esta entrevista, porque es el momento adecuado para decir lo que pienso. Lovely person, they stop in a, in a time which is, is, it surprised me a lot, I thought I will see different things, different, as I mentioned before, technology, infrastructure, but unfortunately we see many things that I'm used to see when I was 20, 21, 23, so 
surprised me a lot. Bien amigos de la señal del deporte, así llegamos al final de esta gran polémica entre Cristiano Ronaldo y el club del Manchester United. No olvides dejarme por la parte de abajo los comentarios cuál es tu opinión con respecto a este tema. Amigos, los invito para que se suscriban, compartan y dejen ese bonito like. Recuerden que vamos a estar teniendo todo lo que acontece en la Copa del Mundo Qatar 2022. Si quieres todos los resultados, análisis, todos los resúmenes de cada uno de los partidos de Qatar 2022, solamente lo vivirás por acá, por la señal del deporte.